selamat datang di channel kreatif kitchen yang sempatnya adalah membahas mengenai servis kita motor terutama untuk motor sport tiger dan kali ini saya coba share mengenai permasalahan ngelos jadi pada saat di selah itu ngelos jadi tidak ada apa namanya uh, kompresi tidak ada kompresi dan saya coba cari-cari apa yang menyebabkan ketika di selah itu ngelos hmm. jadi untuk lebih jelasnya silahkan nanti diperhatikan antara gear yang bagian uh, atas ini jadi rantai ketang ini dan bagian uh, spool, spool ini nah, ini. <tuh> jadi nanti saya coba selah nanti biar di atas maksudnya ngelos seperti apa <tuh> perhatikan jadi si sepuluh ini yang motor kalau diselak tapi bagian atasnya itu yang lupa jadi sepertinya rapi putus tapi ternyata ini rapi katanya tidak putus jadi kemungkinan penyebabnya dia sulit, rantai katanya sulit rantai katanya sulit oke okay, ini adalah uh, posisi rantai keteng yang sulit jadi kalau diperhatikan ini ada rantai keteng ini ini rantai keteng ini nah, ini gear bagian bawah jadi dia sulit ya lepas dari gear bagian bawah nah, ini yang menyebabkan kalau diselah dia ngelos kalau diselah dia ngelos ya. oke okay, ya jelas ya jadi ini ada rantai keteng ini ini rantai keteng dan ini gearnya ini si rantai katanya dia bang itu harusnya harusnya dia terhubung dan menggerakkan nokon as bagian atas oke okay. sehingga ketahuan yang menyebabkan para saat diselah atau diengkong yang los kalau ngos otomatis tidak ada kompresi nah pertanyaannya pertanyaannya kenapa bisa lepas nah itu yang perlu dikoreksi lagi hmm. saya agak curiga di bantalan karet kerateket jadi dia sudah di rantai apa namanya karet kencengnya sudah sudah mulai aus jadi kalau rantai keteng ini aus otomatis apa namanya perasa disetel dengan apa namanya perasa disetel dengan ini uh, setelan tensionernya dia tidak tidak bisa maksimal kalau tidak karena karena tidak bisa maksimal 
Jadi pada saat motor dalam kondisi putaran tinggi, mungkin si rantai keteng ini dia tambah tambah mulur, karena tambah mulur otomatis ininya kemungkinan bisa yang menyebabkan ini bisa slip atau bisa lepas. Kalau saya perhatikan di bagian bawah sana ada kunci ada penahan rantai keteng ini dia juga masih nggak lepas dia nggak susah ya lihatnya nggak susah nggak susah hmm. tapi saya lihat tadi sudah cek oke nggak ada masalah atau bisa jadi ini rantai katanya yang sudah memang sudah harus diganti jadi rantai katang sudah terlalu mulur ditambah lagi ini bantalan karet ini sudah tipis ditambah lagi kemungkinan apa namanya uh, ini setelan tensionernya mungkin sudah kurang berfungsi jadi mungkin sudah agak rusak sudah agak rusak oke yang penting penyebab masalahnya sudah teridentifikasi bahwa kenapa penyebab ngelos rantai keteng lepas nah kenapa rantai keteng bisa lepas kemudian penyebabnya satu rantai keteng sudah mulur kemudian ini apa bantalan karet rantai keteng ini juga sudah mulai tipis kemudian yang ketiga setelan tensioner jadi setelan tensionernya kemungkinan ini juga jadi tidak bisa berfungsi maksimal jadi ini salah satu kelemahan ini jadi kalau sudah di setel maksimal dia tidak bisa ini lagi ini adalah kondisi rantai ketong setelah di apa itu dipasang lagi ke apa namanya gear bagian bawah Jadi ini sudah sudah terkonek ini mutar ini juga terkonek jadi kesimpulannya menurut saya setelah dipasang lagi rantai ketong ini ini kenapa uh, pada saat diselah itu ngelos ini ini nih kalau menurut saya ini masalahnya di rantai ketengnya jadi rantai ketengnya yang sudah apa namanya yang sudah mulur rantai ketengnya udah mulur nih diperhatikan tuh udah udah mulut banget ya sementara ininya sudah apa namanya setaran tensionernya sudah sudah pas ya <tuh> ini udah udah mentok ini misalnya ini udah mentok tapi ini terlalu katanya kendor nih. jadi udah yang kelihatan udah, udah mulut banget ini. coba perhatikan, perhatikan. Tuh. udah bisa zoom coba bisa zoom nah ini udah kelihatan masuknya ini kalau mahal itu putar ini mengindikasikan bahwa rantai katanya memang perlu diganti sebetulnya jadi sudah mulur karena ini setelahnya sudah untuk bantalan karet bawah juga bantalan karet bawah juga ini kelihatannya perlu diganti 
ya enggak aus sih tuh tuh terlalu kendur dia dia harusnya ditekan lagi ini kalau ditekan tuh. ini terlalu kendur nih nah ini yang bisa yang menyebabkan si rantai kateng ini selip atau lepas dari dudukan gear bawah <tuh> oke okay, jadi mungkin dari saya itu saja pemeriksaan penyebab masalah motor ngelos pada saat di setelah dan kesimpulan saya sekali lagi penyebabnya adalah rantai keteng yang sudah terlalu mulur dan ini perlu diganti oke itu saja dari saya silahkan jika anda suka dengan video ini silahkan di like dan sebagai apresiasi atau dukungan kalian mungkin bisa <tuh> subscribe ya subscribe share atau barangkali ada komentar silahkan tulis di kolom komentar mengenai apa namanya eh, pemeriksaan ini atau mungkin ada saran silahkan <tuh> terutama untuk tensioner ini ya setelah tensioner ini ini udah, udah mentok udah mentok ini kalau ngeliat tutorial di youtube yang lain ini mungkin ada yang menggunakan baut tapi saya masih belum bisa jadi untuk sementara seperti ini dulu oke dari saya itu saja dan <tuh> sekali lagi terima kasih atas perhatiannya